இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மேக்ஸ் புக்களுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுக்குறேன் இது நியூ சிலபஸ்ஸு அதனால் அதை பற்றி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் டீச்சர்ஸ்க்கும் இந்த கிட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் நான் இதை எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுவேன் ஸோ அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம டீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வேயே இதில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த வேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணும்போது சில பசங்க எல்லாம் டீப்பாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க சில பசங்க தெரியாமல் இருப்பாங்க நீங்கள் தெரியாத இருக்க பசங்களை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டிஃபிகல்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு எந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்தா நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அது எப்படி ஹார்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இடையில இடையில நீ செஞ்சுக்காங்க கொஞ்சம் ஹார்டான கொஸ்டின்ஸை கேளுங்க அது இந்த வேயில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் ரிலேஷனை பற்றியும் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றியும் தான் இதில் அதிகமாக பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த செட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நினச்சிங்க நைன்த்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் எந்தெந்த பிளேஸ்க்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்காங்க டீச்சர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதில் தேர் ஆர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் இந்த பிளேஸை பொறுத்தளவு இங்கே என்ன செய்யுங்க ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எக்ஸசைஸு அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதிப்பேன் எக்ஸசைஸ் ஒன்னில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸசைஸு டூவில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸசைஸு த்ரீ இதெல்லாம் நினைச்சிங்க ஒன் அப்படிங்கிற லெசனாக்கெலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே நினைச்சிங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நினைச்சிங்க ஃபோர்த் எக்ஸசைஸு அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இது எக்ஸசைஸு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மட்டும் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸும் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெயின் கேட்டிங் மட்டும் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணுதேன் ஸோ அப்போ டாப்பிக்கில் போகும்போது டீப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ் அப்படி எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிக்கோங்க அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி அப்போ அதை பற்றி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸை வந்து செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இங்கே நினச்சிங்க ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் பேர்ஸ் ஸோ ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அப்படின்னா நினச்சிங்க ஸோ டூ திங்ஸை எடுத்து அதாவது இது ஒரு திங்ஸு இது ஒரு திங்ஸ் இந்த திங்ஸை ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்து ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் ஆர்டர்னால பேர்னால டூன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ டூ குரூப் டூ திங்ஸ் எடுத்து அல்லது ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்ஸோ அல்லது நினச்சிங்க அதில் எப்படி நினச்சிங்க ஜாயின் பண்ணி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லாஸ்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உள்ளே போகும்போது பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் இதில் நினைச்சிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது கார்டீசியன் இது ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அதை கார்டீசியன் கண்டுபிடிச்சுனா கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸோ செகண்ட் எக்ஸசைஸில் ஃபுல்லாக நினச்சிங்க ரிலேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லாம் நினச்சிங்க ரிலேஷன் ரிலேஷனை யாரும் சொந்தக்காரங்க அதை பற்றி தான் கொடுக்குறாங்க இதில் இந்த ஹெட்டிங்ஸினுடைய ஃபஸ்ட் டாப்பிக் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஸ்னு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ப்ரான்ச்சஸ் அது எக்ஸசைஸ் போகும்போது டீப்பாக பார்க்கலாம் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி இங்கே என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் அதில் சில சப் டியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் அப்படின்னு சார் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிளேஸில் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படிலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் எப்படிலாம் நம்ம இந்த ஃபார்மில் குடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் தான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது அது எல்லா லெசன்ஸுமே லாஸ்ட்டாக இருக்கப்பெல்லாம் என்ன செய்யுங்க ஒன் வேர்டுடைய அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன செய்யுங்க எக்ஸசைஸு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி அவங்க ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிதானே இது வந்து ஃபி
காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த சாப்டரில் பொறுத்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ என்னுடைய பிரான்ச்சஸ் அண்ட் சீங்க சாப்டர் ஒன்று வந்து எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக என்ன செய்ய இந்த புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெட்டிங்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கான்செப்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் ஒன்று எப்போதுமே டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணும்போது அப்படி எப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தேவையான மெயின் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பசங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நிச்சயங்க எக்ஸைஸ்க்குள்ளே வாங்க இது அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே வேயே கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பசங்களுக்கு நல்லா புரியும் நீங்களும் நிச்சயங்க கான்செப்டை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இதான் இந்த கான்செப்டை கொடுத்துருக்கு